हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीना हसन एकेडमी में आपकी रिक्वेस्ट पर आपकी डिमांड पर आज के वीडियो में हम कवर कर रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या कहें कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हैं और यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ कीजिएगा शेयर अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो जिसमें हम देखने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू नंबर वन पे हमारा क्वेश्चन है व्हाट डज अ डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट जी हाँ नंबर सिस्टम से सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट क्या करता है क्या दर्शाता है क्या क्वालिटी क्या क्वांटिटी क्या पोजीशन या नन ऑफ दी अबव तो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम दर्शाता है पोजीशन जी हाँ जो डिजिट है उसकी पोजिशन पर ही डिपेंड करता है कि उसकी वैल्यू क्या होगी डेसीमल नंबर सिस्टम में तो इसका आंसर है ऑप्शन सी पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर टू अ डिजिट इन बेस आर विल हैव अ रेंज फ्रॉम मतलब किसी भी नंबर सिस्टम में अगर आपने मेरा नंबर सिस्टम वाला वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर आई बटन पर आपको लिंक मिल रही है उसे देख लीजिए पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे कन्वर्जन जितना भी करना चाहते हैं आप किसी भी नंबर सिस्टम से किसी भी नंबर सिस्टम में तो आप वो बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं उस वीडियो से प्लीज़ आप उसको एक बार वॉच कर लीजिए और बेसिक कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर लीजिए तो फिर से क्वेश्चन को एक बार रीड करती हूँ डिजिट इन बेस आर विल हैव अरेंज फ्रॉम तो कितना रेंज होता है किसी भी बेस में जीरो टू आर माइनस वन जीरो टू आर प्लस वन वन टू आर माइनस वन वन टू आर प्लस वन जैसे हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है उसका बेस क्या है टेन तो उसमें डिजिट कितने होते हैं जीरो टू नाइन मतलब आर की वैल्यू यदि टेन है तो आर माइनस वन तो जीरो टू आर माइनस वन यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री बाइनरी कोडेड डेसिमल और बी सी डी इज ऑल्सो नोन एज बाइनरी कोडेड डेसिमल को किस और नाम से जाना जाता है ऑप्शन ए टू एट फोर वन ऑप्शन बी फोर एट टू वन ऑप्शन सी फोर टू एट वन ऑप्शन डी एट फोर टू वन जी हाँ ये जो हमारे कोड होते हैं एफसेडिक आस्की बी सी डी ग्रे कोड इसमें से बहुत सारे एम सी क्यू पिक किए जाते हैं कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो बहुत अच्छे से पढ़ा कीजिए इन एम सी इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को तो इसका आंसर है ऑप्शन डी अगर आपको याद हो गया याद आया होगा एट फोर टू वन ऑप्शन डी एट फोर टू वन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज ऑल्सो नोन एज रिफ्लेक्टेड कोड इनमें से किस कोड को रिफ्लेक्टेड कोड के नाम से भी जाना जाता है ऑप्शन ए एक्सेस थ्री कोड ऑप्शन बी ग्रे कोड ऑप्शन सी स्ट्रेट बाइनरी कोड ऑप्शन डी इरर कोड तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ग्रे कोड ग्रे कोड को रिफ्लेक्टेड कोड के नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव वाई द एट बिट एम एस बी इज एडेड इन एप्सेडिक एप्सेडिक कोड में जो एम एस बी है उसे क्यों ऐड किया जाता है ऑप्शन ए फॉर कैरिज रिटर्न नहीं ऑप्शन बी फॉर मेकिंग द टोटल नंबर ऑफ वन शॉर्ट बिल्कुल नहीं ऑप्शन सी लाइन फीड ये भी नहीं ऑप्शन डी फॉर पैरिटी जी हाँ ऑप्शन डी फॉर पैरिटी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर सिस्टम पे एक बार फिर से है कन्वर्ट थ्री वन टू ऑक्टल बेस एट है तो ऑक्टल है इनटू डेसिमल डेसिमल में इसे कन्वर्ट करना है तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम एट की पावर ज़ीरो इनटू जो डिजिट है हमारा टू फिर एट की पावर वन इनटू डिजिट वन एट की पावर टू इनटू थ्री तो इसका आंसर आ रहा है टोटल जैसा एक्सप्लेनेशन में हमने दिया गया है 202 बेस 10 तो ऑप्शन बी में हमें ये आंसर मिल रहा है तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर अगर आपने नंबर सिस्टम कन्वर्जन नहीं सीखा है तो आई बटन पे नंबर सिस्टम की लिंक आ रही है उसको जरूर से देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन नंबर पे इन टू इन कोड अ निगेटिव नंबर फर्स्ट द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड इज टेकन कॉम्प्लीमेंट ईच बिट एंड देन एडेड वन 
मतलब इसमें से किस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन में हम पहले कॉम्प्लीमेंट लेते हैं और फिर प्लस वन ऐड करते हैं तो ऑप्शन ए साइन इंटीजर रिप्रेजेंटेशन नहीं इसमें नहीं करते ऑप्शन बी वंस कॉम्प्लीमेंट में भी नहीं करते ऑप्शन सी टू कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में हमेशा करते हैं कि दिए गए बाइनरी डिजिट का पहले हम क्या निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट uh, निकालते हैं और फिर उसमें प्लस वन करते हैं ठीक है तो ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर एट द आउटपुट ऑफ एन ओर गेट इज लो लो मतलब जीरो हमारे और गेट का आउटपुट जीरो कब आता है जब दोनों ही इनपुट पे जीरो है ठीक है किसी भी एक पे यहाँ गेट है ये और गेट है मतलब कि किसी भी एक पे यदि वन होता है तो आउटपुट वन आता है बाकी में जीरो होता है तो बाकी का कंडीशन क्या बनता है जीरो जीरो तो जीरो जीरो ऑल इनपुट्स आर लो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर तो क्वेश्चन नंबर नाइन हमारे पास फिर से एक कन्वर्जन पे क्वेश्चन है गिव द डेसिमल वैल्यू ऑफ बाइनरी वन डबल जीरो वन जीरो बाइनरी नंबर में हमें दिया गया है और इसे डेसिमल नंबर में हमें चेंज करना है तो डेसिमल नंबर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं टू की पावर जीरो टू की पावर वन टू की पावर टू इस तरीके से एल से चलते हैं इन करके प्लस करते जाते हैं तो जितना भी ज़ीरो वाला है वो तो कैंसिल हो ही जाएगा तो हमें क्या मिलने वाला है टू की पावर वन पे मिलने वाला है मतलब टू मिलने वाला है और यहाँ मिलने वाला है टू की पावर फोर यानी हमें मिलने वाला है टोटल सिक्सटीन प्लस टू यानी कि एटीन बेस टेन तो नाइन नंबर का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी एटीन बेस टेन क्वेश्चन नंबर टेन अ फ्लिप फ्लॉप हैज वन स्टेबल स्टेट नो स्टेबल स्टेट टू स्टेबल स्टेट नन ऑफ द अब तो फ्लिप फ्लॉप एक बाई स्टेबल है टू स्टेबल स्टेट होती है इसमें तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है क्वेश्चन नंबर इलेवन वॉट इज द मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट रिक्वायर टू कंस्ट्रक्ट एक्सॉर गेट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एम सी क्यू है अक्सर पूछ लिया जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में वॉट इज द मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट नैंड गेट कितने नैंड गेट की आवश्यकता होगी एक एक्सॉर गेट बनाने के लिए तो यहाँ पर अगर एक्सॉर गेट हमें देख देखते हैं तो हमारे पास मिलता है एक्सॉर का लॉजिक फोर नैंड गेट के द्वारा मिलता है जो एक्सॉर का लॉजिक होता है ए प्लस सर्कल वाला प्लस और बी इसका लॉजिक जो इम्प्लीमेंट होता है फोर नैंड गेट के द्वारा इम्प्लीमेंट होता है तो याद रखिए व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट रिक्वायर टू कंस्ट्रक्ट एक्सॉर गेट इज फोर मतलब ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इन पॉजिटिव लॉजिक पॉजिटिव लॉजिक में क्या होता है ऑप्शन ए अ हाई इज वन अ लो इज जीरो ऑप्शन बी अ लो इज वन अ हाई इज जीरो ऑप्शन सी ओनली हाई आर प्रेजेंट ओनली लोज आर प्रेजेंट तो यहाँ पर है हमारा हाई वन लो जीरो पॉजिटिव लॉजिक का कॉन्सेप्ट तो ऑप्शन ए हाई इज वन एंड लो इज जीरो इज द राइट आंसर तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्टीन कन्वर्ट द फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर जीरो 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 पॉइंट वन जीरो वन जीरो टू डेसिमल डेसिमल में हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर दिया है डेसिमल वाला इसलिए हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में ठीक है और पॉइंट वाला हमें दिया गया है तो हमें डेसिमल नंबर सिस्टम में इसे कन्वर्ट करना है तो जैसा कि आपको पता ही है कि जो पॉइंट के पहले वाले होते हैं उसमें टू की पावर जीरो टू की पावर वन इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और पॉइंट के बाद वाले जो डिजिट होते हैं उसमें हम टू की पावर माइनस वन की पावर माइनस टू टू की पावर माइनस थ्री जैसा कि मैंने एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर दिया भी है इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं तो जो हमारा पॉइंट के पहले वाला है उसमें तो ज़ीरो आना ही है तो पॉइंट के बाद वाला जो है वो किस तरीके से हो जाएगा वन इंटू टू की पावर माइनस वन प्लस जीरो इंटू टू की पावर माइनस टू प्लस वन इंटू टू की पावर माइनस थ्री प्लस जीरो इंटू टू की पावर माइनस फोर अब जीरो वाले तो जो हैं वो पूरे कैंसिल हो जाएंगे और हमारा जो आंसर है वो आ रहा है टोटल वन बाई टू प्लस जीरो प्लस वन बाई एट प्लस जीरो मतलब सिक्स टू फाइव यानी पॉइंट के बाद मिलने वाला है पॉइंट सिक्स टू फाइव जो कि मिल रहा है ऑप्शन ए में तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्टीन फिल इन द ब्लैंक फिलिप फ्लॉप इज द रिफाइनमेंट ऑफ द एस आर फिलिप फ्लॉप इन दैट इंटर इन डिटर्मिनेंट कंडीशन ऑफ द एस आर टाइप इज डिफाइंड कौन से फिलिप फ्लॉप में एस आर फिलिप फ्लॉप को थोड़ा मॉडिफाई किया गया है जो इन डिटर्मिनेंट कंडीशन एस आर की होती है उसको मॉडिफाई किया गया है 
तो ऑप्शन ए जे के फ्लिप फ्लॉप ऑप्शन बी डी फ्लिप फ्लॉप ऑप्शन सी टी फ्लिप फ्लॉप ऑप्शन डी ए स्ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप फ्लिप फ्लॉप एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यदि एम आते हैं आपके एग्जाम में भी तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्लिप फ्लॉप अच्छे से पढ़िएगा अगर आपने फ्लिप फ्लॉप के कॉन्सेप्ट नहीं समझे हैं तो हमारे वीडियो लेक्चर इस पर अपलोडेड हैं आई बटन पर हम लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं आपको तो अगर नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्लीज़ उसे एक बार वॉच कर लीजिए तो इसका आंसर है जे के फ्लिप फ्लॉप जी हाँ एस आर फ्लिप फ्लॉप का रिफाइनमेंट किया गया है जो इनडिटर्मिनेंट कंडीशन है उसका किया गया है जेके फ्लिप फ्लॉप में ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन हाउ इज अ जे के फ्लिप फ्लॉप में टू टोगल मतलब टोगल कंडीशन हमें कब मिलती है जेके फ्लिप फ्लॉप में ऑप्शन ए जीरो जीरो पर ऑप्शन बी वन जीरो पे ऑप्शन सी जीरो वन पे या ऑप्शन डी वन वन पे तो ऑप्शन डी वन वन पे हमें मिलती है टोगल कंडीशन ठीक है और जीरो जीरो पे मिलती है हमें नो चेंज कंडीशन तो यदि आपसे पूछे नो चेंज कंडीशन कब मिलती है तो आप लिखेंगे जीरो जीरो पर मतलब जे इक्वल टू जीरो के इक्वल टू जीरो और टोगल कंडीशन हमें मिलती है लास्ट में मतलब वन वन पे जे इक्वल टू वन के इक्वल टू वन पर नाव क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन फिल इन द ब्लैंक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सीक्वेंशियल सर्किट दो कॉन्सेप्ट हैं जो हम डिजिटल लॉजिक में पढ़ते हैं सीक्वेंशियल सर्किट में मेमोरी एलिमेंट होता है और कॉम्बिनेशनल सर्किट में नहीं होता है ठीक है तो ऑप्शन ए फ्लिप फ्लॉप इज द राइट आंसर क्योंकि इसमें मेमोरी एलिमेंट होता है बाकी फुल एडर हाफ एडर क्या है कॉम्बिनेशनल सर्किट हैं फ्लिप फ्लॉप इज द राइट आंसर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन विच इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज लॉजिक फैमिली लॉजिक फैमिली से बहुत सारे एम सी क्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पिक किए जाते हैं तो इसको भी ध्यान से पढ़िएगा ऑप्शन ए ई सी एल ऑप्शन बी टी टी एल ऑप्शन सी सी मॉस ऑप्शन डी पी मॉस तो कौन सी लॉजिक फैमिली सबसे ज़्यादा यूज की जाती है तो लॉजिक फैमिली टी टी एल ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक मोस्ट कॉमनली यूज लॉजिक फैमिली है तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन आई सी चिप यूज इन डिजिटल क्लॉक इज डिजिटल क्लॉक में कौन सी आई सी चिप होती है एस एस आई वी एल एस आई एम एस आई एल एस आई तो ऑप्शन डी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन याद रखिएगा डिजिटल क्लॉक में लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज किया जाता है इसी चिप का तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं टी टी एल यूजेस ऑप्शन ए मल्टी एमीटर ट्रांजिस्टर ऑप्शन बी मल्टी कलेक्टर ट्रांजिस्टर ऑप्शन सी मल्टी बेस ट्रांजिस्टर ऑप्शन डी मल्टी एमीटर और मल्टी कलेक्टर ट्रांजिस्टर टी टी एल ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक में क्या यूज़ होता है इसमें होता है मल्टी एमीटर ट्रांजिस्टर एज अ इनपुट तो हम लिखेंगे ऑप्शन ए मल्टी एमीटर ट्रांजिस्टर ना क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी लेते हैं अ टाइप ऑफ डिजिटल सर्किट टेक्नोलॉजी दैट यूजेज बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इज किस में हम बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं ऑप्शन ए टी टी एल ऑप्शन बी सी मॉस ऑप्शन सी एल एस आई या ऑप्शन डी एन मॉस तो ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक में हम यूज़ करते हैं बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर तो ये क्वेश्चन कंटिन्यू रहेंगे आपको वीडियो को लाइक देना है इसको जितना ज़्यादा आप लाइक देंगे उतना मोटिवेशन हमें मिलेगा और हम आगे के एम आपके लिए लेकर आएंगे तो डू लाइक बच्चों और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कीप वॉचिंग जीनत हसन अकेडमी